We are in the book of Hebrews. Omawiamy list do Hebrajczyków. And it's it's just amazing that we can read a letter that was written to the Jewish believers. To jest niesamowite, że możemy czytać list napisany do żydowskich wierzących. And the purpose was to comfort them and help them to have understanding as to who Jesus is that they put their faith in. I żeby mm, po to, aby, pomóc, aby ich pocieszyć i żeby pomóc im zrozumieć, kim jest ten Jezus, w którego oni uwierzyli. So let's pray. Więc pomódlmy się. Father, we ask that you would open our eye of understanding that we could receive tonight your word. Ojcze, prosimy, abyś otworzył oczy naszego zrozumienia, żebyśmy mogli dzisiaj przyjmować Twoje słowo. And help us to hear your voice. Pomóż nam usłyszeć Twój głos. And that you would be very personal with us. Przemawiaj do nas osobiście. In Jesus' name we pray. Amen. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. All right. So we're going to read just a few verses and we're going to be in really dealing here with the subject of angels. Przeczytamy dzisiaj kilka wersetów i będziemy mówić na temat aniołów. And it's one that's not usually it's interesting but they are mentioned so many times in the Bible yet there's not much teaching about them. Jest ciekawe, że są tyle razy aniołowie są tyle razy wspomnieni w Biblii, a jednak jest tak mało nauczania na ich temat. Like 285 times they are mentioned in the scriptures. Biblia wspomina aniołów 285 razy. So uh, let's read uh, starting in verse 4. Więc przeczytajmy od wersetu czwartego. Says being made so much better or greater than the angels as he has by inheritance attained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, you are my son, this day I have begotten you. And again, i will be to him a father and he shall be to me a son. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he said, and let all the angels of God worship him. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, tyś jest synem moim, ja mam cię dziś zrodził i znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. So, uh, verse 4 begins with this word: uh, He uh, being made so much better. Werset czwarty zaczyna się od słów: I stał się o tyle możniejszym. Who is made so much better? Po angielsku jest napisane, że został uczyniony o wiele lepszym. Kto został, stał się możniejszym, czy został uczyniony lepszym? It speaks about Jesus. Jest mowa o Jezusie. You would think that the first three verses of this, uh, of verses one to three, would have settled that issue. Można by pomyśleć, że wersety od pierwszego do trzeciego już uh, Mówiły ten problem. Is there any contest between angels and Jesus? Czy jest jakieś współzawodnictwo między Jezusem a aniołami? Like who is more important? To jest ważniejsze. And I think you're sitting here saying, yeah, uh, of course, Jesus is more important. I oczywiście pewnie siedzisz tutaj i myślisz, że oczywiście, że Jezus jest ważniejszy. But there's a very uh, um, uh, important reason why this letter is written about a comparison between angels and Jesus. Ale jest bardzo ważny powód, dla którego w tym liście mamy porównanie między aniołami a Jezusem. Um, do other religions have um, a problem with this? Czy inne religie też borykają się z tym problemem? Well, Listen to some of the different um, religions that have a view about angels. Posłuchajmy, jakie poglądy na temat aniołów mają inne religie. The Jehovah Witnesses teach that Jesus Christ is actually Michael the archangel and he developed into a little god. 
A świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus to, to Archanioł Michał, który jakby ewoluował i stał się małym Bogiem. The Mormons make Jesus as an angel that uh, they, they teach that Jesus is basically the brother of Lucifer. Mormoni nauczają, że Jezus jest aniołem i w, jest bratem Lucyfera. And the two brothers are at, like they, they are fighting each other. I że ci dwaj bracia zwalczają się nawzajem. Uh, it's very interesting these like concepts that false uh, false religions hold on to. Bardzo ciekawe są te koncepcje, które trzymają się te fałszywe religie. Muslims believe that there are no fallen angels. Muzułmanie w ogóle nie wierzą w upadłych aniołów. And uh, the Jews actually made the mistake of raising angels up into a higher place. A Żydzi popełniają ten błąd, że wynoszą aniołów na miejsce wyższe niż im jest należne. The Seventh Day Adventists believe that there are three angels with three basic messages. Według Adwentystów dnia siódmego jest trzech aniołów, którzy mają trzy podstawowe przesłania. That they have the plan for the world. Że mają one plan na świat. Buddhism does not believe in angels. Buddhism nie wierzy w ogóle w aniołów. So you can kind of get an idea if you were to put all of that group together that's a huge amount of religion that is being taught on the earth. Jakby zgromadzimy te wszystkie nauczania razem to widzimy, że jest tego bardzo dużo. And there's a interesting point that should be made. I trzeba tutaj powiedzieć coś ważnego. And it is the false concept that somehow God is at war where, with, with, with the devil. Muszę wspomnieć o tej fałszywej koncepcji, że Bóg jest, prowadzi wojnę z diabłem. Like they are fighting it out. Like there's a, like you know, there's this big battle between good and evil. Że istnieje jakaś wielka wojna dobra ze złem. And this is such a wrong concept. Ale to jest błędna koncepcja. With God, there is no battle. Bóg nie prowadzi żadnej wojny. There's no contest. Nie współzawodniczy z nikim. God created the angels. Bóg stworzył aniołów. Jesus created the angels. Jezus stworzył aniołów. And to think that angels have, a, especially Satan, has some kind of equal like say in this battle is is insane. I to myślenie, że szatan w jakiś sposób jest na równym poziomie w tej, w tej bitwie jest zupełnie szalone. It's like walking outside and seeing a little ant on the ground and you're like, oh, I don't know what I'm gonna do. This, oh, that ends it. <laughs> to jest tak jakby, wy, tak jakby zobaczyć jakąś mrówkę na ziemi i powiedzieć, o nie wiem, co mam zrobić, ale jak ją nadepniesz, to już koniec sprawy. And, and God has already won the battle at the cross. I Bóg już zakończył tę bitwę na krzyżu. And that's not to say that we're not in a spiritual battle you and I. Nie mówię tutaj, że my jest, nie jesteśmy w, nie uczestniczymy w wojnie duchowej. But how does God win battles? Ale jak Bóg wygrywa wojny? What's the greatest battle we read of since the cross? What's the greatest battle that we read of is coming in the future? Oprócz krzyża, to jaka największa bitwa rozegra się w przyszłości, o której czytamy w Biblii? Just one, anybody? My wife answers correctly. Wow, Armageddon. Turn, to me, turn with me to Romans, Romans, Revelation 16. Armageddon. Otwórzmy na Księdze Objawienia, rozdział 16. It's considered as the final battle. Uważa się tę bitwę za ostatnią bitwę. Ale kiedy czytamy o niej, to odkrywamy, że nie jest ona żadną bitwą w rzeczywistości. Więc tutaj wszystkie armie świata gromadzą się przeciwko Bogu. 
picture it. Everybody just like thinking that somehow that they got an edge on this thing that by numbers and technology and Satan himself being part of the whole thing that there, it's, it's going to be a contest. Wyobraźcie sobie, że oni się gromadzą i myślą, że e, dzięki swojej liczebności, dzięki technologii, dzięki temu, że mają szatana po swojej stronie, że w jakiś sposób mają szansę e, na zwycięstwo. He, verse 16. Werset 16. It's easy to remember, 16, 16. To, łatwo jest to zapamiętać, 16, 16. And he gathered them together in a place called in the Hebrew tongue Armageddon. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Zobaczmy, jak długo Bogu zajęło wygranie tej bitwy. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący stało się. A voice came from heaven, from God said done. Głos przyszedł od Boga z nieba mówiący stało się. It's over. I koniec. God spoke. Bóg przemówił. Battle won. Wygrał bitwę. Like is that a surprise to us? Czy nas to zaskakuje? God spoke the world into existence. Bóg świat stworzył je słowem. He said, let there be oceans and boom, oceans. Powiedział, niech będą oceany i boom, stały się oceany. Look how ridiculous it is to think that there is some kind of contest between God and the devil. Więc jak śmieszno jest ta myśl, że jest jakieś współzawodnictwo między Bogiem a diabłem. Or good versus evil, I wonder who's going to win. Albo w walce dobra ze złem, ciekaw jestem, kto zwycięży. So this is kind of a foundation that we that the writer here of Hebrews is trying to establish the listener or the reader that their faith in Jesus is so secure. Więc to jest taka podstawowa myśl, którą tutaj autor listu do Hebrajczyków próbuje zakorzenić w czy swoich czytelnikach, że że i przez wiarę w Jezusa są bezpieczni. So Let's uh, look at some points as we go verse by verse. And if we could put up the first one here. Więc omówimy kilka punktów przechodząc czytając te wersety po kolei. And we want to look at we want to look at what the Bible says And this one here is no angels have ever inherited a greater name than Christ. Jest ten pierwszy punkt mówi, że żaden anioł nie dziedziczył nigdy większego imienia niż Chrystus. It says here that he has obtained a more excellent name. To jest powiedziane, że on dziedziczył o wiele znamienitsze imię. <laughs> And uh, when you think of Christ, you think of like It's not just a name, but there's a lot that is attached to that name. Kiedy myślimy o Chrystusie, to, to nie chodzi tylko o samo imię, ale do, w, w tym imieniu kryje się wiele więcej. So here's your first Greek word. Więc mamy tutaj nasze pierwsze greckie słowo. It's onoma. Onoma. O n o m a. Onoma, tak jak się słyszy. And it means, it, it means the basic meaning is to help or to help us to know the character and nature of the person. I to oznacza pomóc nam poznać charakter i naturę osoby. It also includes the individual's reputation. I jest też w tym reputacja tej osoby. And the, the authority that they have. I autorytet. So when you think of Jesus, this is the way to be thinking. Więc kiedy myślimy o Jezusie, to mam, powinniśmy myśleć w ten sposób. For example, let's go to Philippians chapter 2. Na przykład otwórzmy na drugim rozdziale listu do Filipian. And we will read verse 9. I przeczytamy werset 9. And in Philippians 2:9 It says, wherefore God also 
has highly exalted him and given him a name which is above every name. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I zauważcie autorytet, który, o którym czytamy w wersecie 10. That Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. So this Greek word onoma actually gives importance to the confession of a name. Więc to greckie słowo onoma nadaje znaczenie wyznaniu imienia. When one is baptized, they are baptized into a name, means that they are identifying with the character and nature of, of God. Kiedy ktoś jest chrzczony, to jest chrzczony w imieniu Boga, a więc o, tak jakby przyjmuje na siebie naturę i charakter Boży. Utożsamiamy się z charakterem, z naturą celu Chrystusa. Now there's an interesting verse that some of us have read and we wonder how does this work. Jest taki ciekawy werset, który, na którym zastanawiamy się jak on działa, kiedy go czytamy. And it's in John 14. I znajduje się on w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Let's, let's go there and we will read it. John 14. And we want verse 13. It says, And whatsoever you shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. W wersecie 13 czytamy i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Oh, so I can just ask whatever I want and boom, it's done, right? Więc mogę po prostu poprosić o co chcę i boom, już to mam. No, it says whatever we ask in the character and nature of His plan. Nie, tutaj jest powiedziane, że o cokolwiek poprosimy, co, jest w, co należy do charakteru, do natury jego planu. Is it in agreement with his purpose? Czy to się zgadza z jego celem? Then God promises, I will do it. To Bóg wtedy odpowie, obiecuje, że to uczyni. It's not ask whatever you want. To nie jest, że prosimy o cokolwiek chcemy. In Jesus name I want a new like Toyota car. W imieniu Jezusa chcę nową Toyotę. <laughs> it may not happen. <laughs> Może się zdarzyć, że tego nie otrzymamy. Unless it's in agreement with his character, nature and plan. Chyba, że jest to w zgodzie z jego charakterem, z jego naturą i z jego planem. It's not name it, claim it. To nie jest tak, że nazywamy coś i uważamy, że to jest już nasze. Now there's another thing that is attached to this word onoma. I jest jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z tym słowem onoma. And it's in Acts, uh, it's in, yeah, Acts chapter 4. I czytamy o tym w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich. And we will begin in verse 7. Zaczniemy od wersetu siódmego. No, Acts 4 is all about a man that was healed. Czwarty rozdział dziejów apostolskich mówi o człowieku, który został uzdrowiony. And the healing ministry of Jesus really got a lot of attention. A służba uzdrowieńcza Jezusa ściągała bardzo wiel wiele uwagi na siebie. And uh, the, the people, the religious people were asking like, how did you do this and what name did you use to do it? I ludzie religijni pytali, jak to zrobiłeś i w czyim imieniu. So verse 7, and when they had set them in the midst and asked 
by what power or what name have you done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said unto them, You rulers and people and elders of Israel, if we this day be examined of this good deed done to this impotent man, by what means he is made whole? Be it known, and I love the boldness, be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by him does this man stand here before you healed. Od wersetu siódmego czytamy i postawiwszy ich w pośrodku pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. So this man was healed because the prayer was an agree in the agreement with God's plan to be made known to those who God sent a sign to. A więc ten człowiek został uzdrowiony, bo y, to było w zgodzie z Bożym planem, aby Bóg objawił się y, y, tym ludziom. The, the Jews required a sign. Którzy otrzymali znak. And the, Żydzi oczekiwali znaków. And the Greeks knowledge. A Grecy poznania. Now we should read verse 12 also. I powinniśmy też przeczytać werset 12. And this is so big. Because it says, neither is there salvation in any other. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. I to jest, nie, to jest wielka rzecz, bo czytamy tutaj, nie ma w nikim innym, innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. So if you're listening on, on internet, więc jeżeli słuchasz nas przez internet, or if you're sitting here, albo siedzisz tutaj, and you have never called upon that name, then you need to if you desire salvation. I nigdy nie zawołałeś na to, nie powołałeś się na to imię, to musisz to zrobić, aby osiągnąć zbawienie. There is no salvation coming to church. Nie ma zbawienia w przychodzeniu do kościoła. There is no salvation reading the Bible. Nie ma zbawienia w czytaniu Biblii. There is no salvation doing good things, soul winning and, and whatever. Nie ma zbawienia w dobrych uczynkach, w ewangelizowaniu i tak dalej. Unless the name of Jesus is received. Jeżeli nie przyjmiemy imienia Jezusa. It's all about him and that name. Bo to wszystko zależy od niego i jego imienia. All right, so let's go back to Hebrews. Więc wróćmy do listu do Hebrajczyków. And we have discovered first of all no angel has ever inherited this kind of name not even close I odkryliśmy tutaj że przede wszystkim po pierwsze żaden inny żaden anioł nigdy nie otrzymał podobnego imienia Okay number two. Po drugie <laughs> No angel has ever called by the father my son Ojciec nigdy nie nazwał żadnego anioła swoim synem. The father has never turned to one of the angels and addressed them as my son. Ojciec nigdy nie zwrócił się do żadnego z aniołów mówiąc mój synu. But we do read in in Job 1:6 and also chapter 2 verse 1 that the angels collectively were called sons of God. Chociaż czytamy w Hioba 1:6 i później jeszcze w innym wersecie, że aniołowie są jako grupa nazywani synami Bożymi. But never is an angel singled out as the son of God. Ale nigdy żaden anioł nie został jak pojedynczo nazwany synem Bożym. And we already covered the Greek word huios. I już e, omówiliśmy to greckie słowo huios. And why Jesus is always called huios and never technon. 
I dlaczego Jezus zawsze jest, na, do, w stosunku do Jezusa zawsze używane jest słowo Hyios i nigdy Teknon. Ok. The third thing mentioned here. Trzeci punkt. No angel has ever been begotten. To żaden anioł nigdy nie został zrodzony. It's in verse 5. Wersecie piątym. For unto which of the angels said he at any time you are my son this day have I begotten you. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek tyś jest synem moim jam, jam cię dziś zrodził. The Greek word is genero. Greckie słowo użyte tutaj to uh, genero. And it is the divine nature. Genero. And it refers to the day of his incarnation. I tu jest mowa, odnosi się ono do um, boskiej natury i uh, w, jest tutaj mowa o dniu jego wcielenia. Who did the work in Mary's body that it would produce uh, the Son of God? Kto wykonał, uh, kto sprawił, że ciało Marii um, uh, wydało na świat Syna Bożego? Holy Spirit. Duch Święty. God did it. Bóg to zrobił. It's the only way it could happen. Tylko tak mogło to się stać. And so the regeneration work of the Holy Spirit brought forth Jesus in human form. A więc dzieło Ducha Świętego, um, takie regeneracyjne dzieło Ducha Świętego spowodowało, że um, Jezus urodził się w ludzkim ciele. And uh, it speaks also, this word genero speaks about equality of substance where the Father and the Son share the same thing. I to słowo genero mówi też o równości w istocie, że ojciec i syn dzielą tę samą istotę. So this is very unique. Więc to jest bardzo wyjątkowe. There, there is no angel that can make a claim like this. Żaden anioł nigdy nie mógłby um, ro mieć roszczeń do tego czegoś takiego. Jesus was never created. Jezus nie został nigdy stworzony. Sorry, Jehovah Witnesses, but you are so wrong. Sorry, świadkowie Jehowy, ale bardzo się mylicie. Read in Colossians. Well, let's turn there. Let's we'll read it because we want to be biblical. Otwórzmy na liście do Kolosan. Chapter 2. Rozdział drugi. I'm sorry, chapter 1. I was right first time. Chapter 1, <coughs> verse 15. Przepraszam, rozdział pierwszy, werset 15. Speaking of Jesus. Jest tutaj mowa o Jezusie. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible whether they be thrones or dominions or principalities or powers all things were created by him and for him On jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodnym wszelkiego stworzenia ponieważ w nim zostało stworzone wszystko co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne czy to trony czy panowania czy nadziemskie władze czy zwierzchności wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Um, this is a, another important Greek word that's connected with created. To jest kolejne ważne greckie słowo, które odnosi się do stworzenia. The word is kitzo. To słowo to kitzo. And it is never used of Jesus being created. I ono nigdy nie odnosi się do Jezusa jako stworzenia. It's only used by him in him creating things. Ono tylko jest używane w kontekście tego, że rzeczy zostały stworzone przez niego i dla niego. Because he has the power to create something out of nothing. Bo on ma moc, aby stworzyć coś z niczego. No angel can do that. Żaden anioł nie ma takiej mocy. Satan cannot create something out of nothing. Szatan nie jest w stanie stworzyć czegoś z niczego. You know, there's, there's the kind of funny joke about the scientist that says, I can be just like God, I can create life. 
Jest taki śmieszny żart o uczonych, którzy, naukowcach, którzy doszli do takiego momentu, że stwierdzili, że o, and, mogą też stworzyć życie. He goes to God, he says, I can do what you do. I idą do Boga i mówią, my też możemy zrobić to, co ty. I can create life. Możemy stworzyć życie. I know how to do it. I'll, I'll show you. And he reached down to take some dirt from the ground. I jestem w stanie też stworzyć życie z, z prochu ziemi, więc schyla się, tak ten naukowiec tam schyla się, podnosi, zbiera trochę e, pyłu z ziemi. And God said, wait a minute, stop right there. That's my dirt. A Bóg mówi, poczekaj chwilę, to jest mój pył. <laughs> That ended that. I tam się skończyła ta historia. Yes. So, uh, wow, amazing, isn't it? That we, there is this name and there is this, you know, title that God gives His Son, and there is also that He has been begotten. E, więc to jest niesamowite, że jest imię, jest tytuł, e, który nadał ojciec synowi, że on został zrodzony. All right, number four. This is really good. No angel calls God their father. E, punkt czwarty. Żaden anioł nie nazywa Boga swoim ojcem. Why is that so important? Dlaczego to jest takie ważne? Because it brings definition to who Jesus is. Bo to definiuje to, kim jest Jezus. And it also brings definition to our relationship with God. I definiuje też naszą relację z Bogiem. So, uh, an angel cannot call God their father, but we can. Więc anioł, aniołowie nie mogą nazwać, nazywać Boga swoim ojcem, ale my możemy. We are told to pray to our Father which is in heaven. Jest powiedziane, że mamy się modlić Ojcze nasz, który jesteś w niebie. And I love this statement from Jesus after his resurrection to Mary Magdalene I believe. I bardzo mi się podoba to co Jezus mówił po swoim powiedział po zmartwychwstaniu chyba do Marii Magdaleny. So let's go to John 20. W 20 rozdziale Ewangelii Jana. John 20 I think it's verse 17. Chyba w wersecie 17. Mm. Oh, no wonder I'm in Acts. That is always scary. <laughs> ah, much better. Verse 16, Jesus said unto her, Mary, She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. And Jesus said these words unto her. Touch me not, for I am not yet ascended to my father. But go to my brethren and say unto them, I have ascended unto my father and your father, and to my God and to your God. W wersycie 16 Jezus mówi do Marii, Maria, ona obróciła się i mówi do Niego po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. I, a Jezus odpowiedział jej tak, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie, wstąp nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. So this is like a beautiful... Um, word for us to because we're connected to the we have a heavenly father. My jesteśmy związani z Bogiem, mamy w nim niebiańskiego ojca. Angels cannot say that. Aniołowie nie mogą tego powiedzieć o sobie. It is like we, we are been we have been elevated into a very high position. My zostaliśmy wyniesieni na bardzo wysoką pozycję. And by the way, this little part of the verse has a corresponding verse in the Old Testament. A tak przy okazji to ta część tego wersetu um, ma taki swój um, werset bliźniaczy w Starym Testamencie. It's in 2 Samuel chapter 7. W 2 Samuelowej 7. Uh, and it's verse 13 and 14. Wersety 13 i 14. He shall build a house for my name and I will establish his throne of his kingdom forever. I will be his father 
and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with stripes of the children of men. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i czasami synów ludzkich. So this has a messianic prophecy of what the kingdom and line of David would do. Więc w tych wersetach kryje się mesjańska obietnica o tym o królestwie i tronie Dawida. That that kingdom would last forever. Że to królestwo będzie trwało na wieki. So Satan who has no father um, has a plan um, to bring us into the same condition he's in. A więc szatan, który nie ma ojca, chce nas doprowadzić do tego samego stanu, w którym on sam jest. We have a heavenly father. My mamy ojca w niebie. And Satan hates that. I szatan tego nienawidzi. He wants us to be like him, fatherless. Chce, żebyśmy byli tacy jak oni, bez ojca. So the only way he can do that is to deceive us in not trusting in and believing the promises that the father tells us through his son. A może to osiągnąć jedynie przez to, aby przez to, że zwodzi nas, abyśmy nie wierzyli w obietnicę, że mamy ojca w Bogu poprzez jego syna. And what he does is he tries to get us to remove the foundational or eternal word from our heart. I on próbuje usunąć fundament wiecznego słowa z naszego serca. In Proverbs 23:10, przypowieści 23:10, it says, "Remove not the eternal landmarks." Jest powiedziane, nie usuwajcie wiecznych znaków. Or enter into the field of the fatherless. Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot. So when the word of God is, uh, the eternal word is removed in my mind in areas that I no longer think with God, I enter into another field. Więc kiedy um, słowo Boże, fundament słowa Bożego jest usunięty czy z naszego z naszych myśli że nie myślimy już z Bogiem, to wtedy wchodzimy na inne pole. And who's behind that? I kto, jest, za, kto za tym stoi? John 8:44 calls Satan the father of lies. Jana 8:44 nazywa szatana ojcem kłamstw. So, um, we'll do one more here, number five. I jeszcze jeden punkt, punkt piąty. No angel is called first begotten. Żaden anioł nie jest nazywany pierworodnym. Now, first begotten is the Greek word um, protokos. Pierworodny to tłumaczenie greckiego słowa protokos. In English it's prototype. Mamy to słowo prototyp. Uh, pro means first. Pro to znaczy pierwszy. Kito means to bring forth. A kito wydać. So Jesus humanity was a work again of the Holy Spirit. A więc jeszcze raz człowieczeństwo Jezusa było dziełem Ducha Świętego. And never forget it's so important Jesus was never created. I nigdy nie zapomnijcie tego bo to jest bardzo ważne że Jezus nigdy nie został stworzony. But it also has a beautiful connection with you and I. Ale jest tutaj też takie piękne połączenie z naszym życiem. So let's look at Hebrews chapter 12. Przyjrzymy się, przyjrzyjmy się wersetom z Hebrajczyków 12. Verse 23. Werset 23. It says to the general assembly in the church of the firstborn which are written in heaven and to God the judge of all and to the spirits of just men made perfect. 
i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy ciągnęli, do, osiągnęli doskonałość. You know, Jesus is always first in everything. Jezus jest zawsze pierwszy we wszystkim. He was the only one who was truly predestinated. On jest jedynym, który jest prawdziwie predestynowany. And we share in that predestination. I my mamy udział w tej predestynacji. He was the only one that was begotten or first begotten, but we share in that. On był pierwszym, który został zrodzony, a więc pierworodnym, a my mamy w tym udział. John 1:12. Wiana 1:12. As many as received him, he gave them power to become children of God. Wszystkim, którzy go przyjęli, dał moc, by stali się dziećmi Bożymi. Um, even in Exodus 4, let's go there. Exodus 4:22. Nawet już w drugiej Mojżeszowej, otwórzmy może na czwartym rozdziale i werset 22. And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Well, that was fast. Okay, and we'll finish with this last one here. We got 12 to do, we'll just stop here at halfway, but... Uh, number six. Jest w sumie 12 <coughs> punktów, ale dzisiaj zakończymy na punkcie szóstym w połowie drogi. So angels and man are to worship God only. E, a więc aniołowie i ludzie mają, mogą oddawać chwałę tylko Bogu. And that sounds so obvious, right? I to wydaje się takie oczywiste. Well, worship means to give attention or worthiness to something. Ale oddawanie czci oznacza poświęcanie uwagi albo nadawanie znaczenia czemuś. To be drawn to it. Być przyciąganym do tego. Um, it actually another meaning is to kiss towards. Ale inne słowo to jest innym znaczeniem tego słowa jest całowanie. And in Luke uh, chapter 2 we read that angels worship God. Luke 2:13 and 14. 2:13 czytamy, że aniołowie oddawali cześć Bogu. We can go there. Możemy tam otworzyć. Verse 14 Glory to God in the highest and on earth peace good will toward men. Um, but let's start in verse 13. And suddenly there was with, a, with the angel a multi, multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, peace on earth, good will toward men. Od wersetu trzy, werset 13 i 14. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. And it's part of the creative purpose of angels. To należy do celu, dla którego aniołowie zostali stworzeni. Now we read in John chapter 4, remember the Samaritan woman? W Jana 4 <coughs> czytamy o Samarytance, czy ją what, pamiętacie? What Jesus said to her? I co Jezus jej powiedział? She believed that on a certain mountain that, that, that you would worship God. Ona wierzyła, że ludzie będą od, powinni oddawać Bogu cześć na konkretnej górze. But Jesus actually said like he said to her woman you, you don't even know what you worship. A Jezus powiedział jej kobieto ty nawet nie wiesz czemu oddajesz cześć. He said we Jews know what we worship. My Żydzi wiemy kogo wielbimy. But the day will come when it when we worship true worshipers will worship in spirit and truth ale nadejdzie dzień kiedy prawdziwi wierzący będą oddawać bogu cześć w duchu i w prawdzie so uh, 
Worship is like a whole amazing study in itself. A więc oddawanie <coughs> czci to jest zupełnie osobna e, dziedzina, którą można studiować. We are learning how to worship God. My uczymy się <coughs> oddawać Bogu cześć. Satan hates it when people worship God. Szatan nienawidzi tego, kiedy ludzie oddają Bogu cześć. He wants to be worshiped. On chce, aby jemu oddawano cześć. And you remember in Matthew 4 at the, when Jesus was going through his temptation. I pamiętamy, jak w Mateusza 4 Jezus przechodził przez te pokusy różne. And Satan offered him all the kingdoms of the earth if he would bow down and worship. I e, szatan zaoferował mu wszystkie królestwa e, ziemskie, jeżeli Jezus się pokłoni i odda mu cześć. And if in the Bible is a second class condition. A i to słowo jeżeli jest używane w Biblii w drugim e, trybie przypuszczającym. Satan knew he wouldn't. Warunkowym, przepraszam, bo szatan wiedział, że Jezus tego nie zrobi. Second class condition is if and you will not. Drugi tryb warunkowy to jeśli a nie zrobisz tego. So the devil knew that this was not a contest. Więc diabeł wiedział, że to nie jest żadna to nie są żadne zawody. But when he said if you be the son of God change these stones into bread that was first class condition. Ale kiedy powiedział, jeżeli jesteś rzeczywiście Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb, to był, użył tutaj pierwszego trybu warunkowego. He knew he was the son of God. Bo wiedział, że Jezus jest Synem Bożym. Right, so, uh, who, who would ever worship an angel? Więc kto oddawałby kiedykolwiek cześć anioło, aniołowi? Turn with me to Revelation 22.9. Otwórzmy na 22 rozdziale objawienia. It's really kind of surprising actually. Jest dosyć zaskakujące. To think that an apostle uh, would worship an angel. Myśleć, że e, pomyśleć, że apostoł oddałby cześć aniołowi. His name is John, the apostle John. To był Jan, apostoł Jan. And he is being shown amazing things from by an angel. I w tej księdze anioł pokazuje mu niesamowite rzeczy. And in verse 8. Uh, w wersecie 8. <coughs> and I John saw these things and heard them and when I had heard and seen I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then said he unto me, See you do it not, for I am thy fellow servant, and of your brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, book worship God. W wersycie ósmym czytamy, a ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. So the writer of this book of Hebrews is like a masterpiece in, 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 of writing. It's amazing masterpiece from the Holy Spirit and whoever wrote it. A więc ta księga, czy list do hebrajczyków to jest niezwykłe dzieło um, napisane przez Ducha Świętego i tego ludzkiego autora, którego nie znamy. I, like that the author does not want to be known. I podoba mi się to, że autor tego listu nie chce być znany. His goal is that we would know Christ. Jego celem jest to, abyśmy my poznali Chrystusa. And that we would be rooted and grounded and secure in our Savior. Abyśmy byli zakorzenieni, utwierdzeni i bezpieczni w naszym Zbawicielu. Like there should never be any fear of something that is greater than God. Że nigdy nie powinniśmy odczuwać lęku przed czymś, co jest większe od Boga. There is no contest. Bo nie ma żadnego porównania. If it looks like there's a contest, remember the ant. Jeżeli wydaje się, że można porównać coś do Boga, to pamiętajcie, jaki będzie koniec. And just put your foot down and say, gone. I po prostu nadepnijcie na to i powiedzcie koniec. And that goes for the old sin nature. 
I to uh, odnosi się do starej grzesznej natury. That goes from projections from the atmosphere that come against us. Do różnych projekcji z atmosfery, które przeciwko nam są skierowane. We just think with God's promises and gone. Myślimy z Bożymi obietnicami i mówimy koniec. Amen. Amen. Okay.